আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু কাছে এবং দূরে পৃথিবীর যে যে প্রান্তে বসে ইকরা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে প্রত্যেককে আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা আপনাদের সাথে রয়েছি আমি আহমদ শামসুদ্দিন এবং রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার লেখক গবেষক হজরত মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম দর্শক নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যারা এবার বায়তুল্লাহর জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন দর্শক আমরা গত পর্বে হজ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম আজকে ইনশা আল্লাহ সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব আমরা মুহতারাম আমরা গত পর্বে আমরা হজ্জা যে আমরা কীভাবে প্রস্তুতি নিবেন এবং কীভাবে এহরাম বাঁধবেন এবং কীভাবে মেকাত অতিক্রম করবেন সেই বিষয়গুলো পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা সেই থেকেই আমরা শুরু করতে চাই এবং আপনি গত পর্বতে আমরা প্রসঙ্গে ছিলেন এবং আপনি বলছিলেন যে শাহিরুল্লাহ সেখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে আলোচনা ছিলেন তো মুহতারাম সেখান থেকে যদি জি বলছিলাম যে সুরা আল ইমরান কোরআন মজিদের তিন নম্বর সুরা সেখানে এই সাতানব্বই নম্বর আয়াতে আল্লাহ আকরবুল্লা আলমিন বলেছেন ফিহি আয়া তুম বইনা তুম মকাম ওইবরাহিম আয়া তুম বইনা তুম যে সেখানে রয়েছে অনেকগুলো নিদর্শন অনেকগুলো নিদর্শন রয়েছে সেই নিদর্শনাবলীর কথা আমরা বলছিলাম যে সেখানে জমজম কূপ রয়েছে এটা আল্লাহ তালার একটি ক্ষুদ্রতি নিশানা এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে এ অনেক আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ইতিহাস এবং সেখানে আছে আমাদের জন্য সাফা এবং মারোয়া জি কোরআন মসজিদে বলা হয়েছে তারপরে সেখানে আমাদের জন্য শাহির হিসাবে আছে মাকাম ইব্রাহিম যেটা কোরআন মসজিদে বলা হয়েছে যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম আল ইসলাম কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই পাথরে এই রয়েছে তার পায়ের চাপ এবং সেটা বিশেষত্ব ছিল মানে অর্ডার করার সাথে সাথে তো সেটি আছে এবং কোরআন মসজিদে বলা হয়েছে তো ওয়াজিবত তফ দুই রাখাত নামাজ সেটাকে সামনে রেখে পড়তে হয় এবং এখানে আমাদের জন্য আরও বিষয় আছে যেমন হজরে আসওয়াদ এটাও একটি মিন শাহিরুল্লাহ তারপরে হাতিমে কাবা আল্লাহর ঘরের দরজা তারপরে মিজাবে রহমত এই সবগুলো জায়গায় মাতাফ এগুলোতে দোয়া কবলের জায়গা তারপরে উম্মে হানি যেখান থেকে রসুল ইসলাম মেহরাজে গিয়েছিলেন তো এই বিষয়গুলো এখানে অনেকগুলো পার্টস আছে মানে কাবা শরীফের যে যে রুকনে ইমানি রুকনে ইরাকি রুকনে স্বামী রুকনে হাজরে আসওয়াদ এই বিষয়গুলো অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আমাদের জন্য দেখার এবং অনুধাবন করার তারপরে এগুলো এগুলো ইতিহাস সম্পর্কে জানার বিষয় আছে তো আল্লাহ তালা এখানে ইঙ্গিত করেছেন যে ফি হে আয় তুম বাই না তুম মকাম ইব্রাহিম আর এরপরে বলা হচ্ছে ওমান দাখালাহু কানা আমিনা হারাম শরীফ এটা কোন জায়গা যে প্রবেশ করে সেখানে সে কিন্তু নিরাপদ হয়ে যায় কোন দিক থেকে নিরাপদ প্রশ্নটা এখানে আসে যে কোন দিক থেকে নিরাপদ আইনগতভাবে ইসলামী শরিয়াতে এই তাদের নিরাপত্তা ঘোষণা করা হয়েছে যে কোনোভাবেই সেখানে কারো নিরাপত্তা হানি করা যাবে না এই জন্য বলা হয়েছে ওমান দাখালাহু কানা আমিনা মানব জাতির জন্য আল্লাহর ঘরের হজ করা তোয়াফ করা এটা হচ্ছে ফরজ কিন্তু একটা শর্ত লাগাই দেওয়া হয়েছে মানিস তথা ইলাহি সাবিলা যে যাতায়াত করার সঙ্গতি রাখে শারীরিক এবং আর্থিক হ্যাঁ শারীরিক এবং আর্থিক যাতায়াতের সঙ্গতি থাকতে হবে তার রাস্তা যদি নিরাপদ না থাকে তাইলে তার জন্য কিন্তু হজ ফরজ না নিরাপদ রাস্তা যদি না থাকে রাস্তায় যদি যাতায়াত পথটাও নিরাপদ নিরাপদ হতে হবে অর্থাৎ জীবনে শারীরিক সক্ষমতার বিষয়টিও আছে আর হচ্ছে আর্থিকভাবে সে বাড়ি থেকে যাবে হজ করে আসা পর্যন্ত তার নিজের যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয় এবং তার পরিবারের যেন হাত পাততে না হয় ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার যেন সচ্ছলভাবে চলতে পারে এবং সেও যেন এই সচ্ছলতার সাথে হজ সম্পাদন করে ফিরে আসতে পারে 
এই যোগ্যতা যার আছে আমরা অনেকে মনে করি যে জাকাত যেমন মালেন সাবের মালিক হলে তার উপরে জাকাত ফরজ এমনি মনে হয় মালেন সাবের মালিক হলে তার উপরে হজ ফরজ না এটা না হজ ফরজ হওয়ার জন্য মালেন সাবের মালিক হওয়া শর্ত না অনেক সময় আছে আমাদের দেশে মালেন সাবের মালিক হলেও তার উপর হজ ফরজ হবে না যেমন মনে করেন সাড়ে বায়ান্ন তুলা রোপার বাজার দর আমি যদি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা বর্তমান বাজার দরে ধরি তাহলে আমার আপনার উপরে হজ ফরজ হবে না মালেন সাবের মালিক হলাম বাট আমার আপনার উপরে হজ ফরজ হজ ফরজ হবে কারণ বাংলাদেশ থেকে এখন হজ করতে তিন সাড়ে তিন লাখ টাকা চার লক্ষ টাকা কম পক্ষে লাগে সুতরাং এই জিনিস আমাদের এই মন থেকে দূর করতে হবে যারা মনে করেছেন যে এই মালেন সাবের মালিক হলে হজ ফরজ হবে না সেটা না সেটা বাস্তবতা হইল যে এই মক্কাতে যাতায়াতের সক্ষমতা मालिक ना हम तरह हज फरज होते काछाखी जरा आता हेटे हेटे हज करते मालिक हईल की हईल ना मूल विषय पतिगत प्रस्तुत अवलम्बन की बोला सर्वश्रेष्ठ होवलम्बन कर सर्व क्षेत्र अर्थात से जतायात क्षेत्र जो पैसा दिए जतायात कर हराम मरतकीब ना हो नित्य प्रयोजन जिन प्रस्तुति अवस्थान कर प्रयोजन खरच ए प्रस्तुति गुरुपूर्ण विषय जी दुनिया समस्त मानुष हज कर गुरुपूर्ण विषय घटे से देखें व्यक्तिगत इबादत करी पाजेगाना नाम मस्जिदे समबेत हई আবার জুমার নামাজে একটু বড় আকারে জমায়েত হয় সেখানে সমবেত হয় আবার ঈদের নামাজে আমাদের আরও একটি বড় উপস্থিতি ঘটে এবং সেখানে আমরা আরও সমাজের সাথে আমরা সম্পৃক্ত হই আর হজে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে সমস্ত ভাষাভাষী মানুষ এবং সমস্ত ভৌগোলিক সীমানা থেকে মানুষ সেখানে আসে সমস্ত বর্ণের মানুষ সেখানে আসে এবং সকলে মিলে একত্রিত হয় আরাফার মাঠ বিশ্ব সম্মেলন এটি একটা বিশ্ব সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সেখানে ইমাম সাহেব যে এই খুদবাটি দান করেন এটা একটি আন্তর্জাতিক একটি খুদবা তিনি দান করেন বিশ্বমণ্ডলীকে সামনে রেখে তিনি একটি খুদবা দান করেন এরকম এই জিনিসটা বিভিন্ন ইসলামী গবেষকবৃন্দ এবং ইসলামের বিভিন্ন স্কলারবৃন্দ যে কথাগুলো বলেছে যে এই যে মানুষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষের যে একটা কেন্দ্রের সম্মেলন হওয়া এটা বলেছেন যে মানুষ স্বভাবজাত একটা মানুষের সহজাত একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে একটা কেন্দ্রপ্রীতি আছে তার মধ্যে সে দিন সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরুক যে বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরা করুক হে দিন শেষে তার একটা মানে এটা তার মানসিক চাহিদা থাকে যে সে নিড়ে ফিরবে এটা মনস্তত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হ্যাঁ আমাদের মনোবিজ্ঞান বলেছে যে ছয় বছর হলেই মানব শিশুর মাঝে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা এবং খেলাধুলার একটি প্রবণতা জাগ্রত হয় এবং এটি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে থাকে 
তো দলবদ্ধভাবে সংগঠিতভাবে কাজ করার একত্রিত হওয়ার যে প্রবণতা সেটা আন্তর্জাতিকভাবে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সেখানে একত্রিত হচ্ছে এবং সবার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে লব্বাইক আল্লাহ হুম্মা লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরিক আল্লাহ লব্বাইক ইন্ন আল হামদা ওয়ান্নি আমতা আল্লাহ কাওয়াল মুলক লা শরিক আল্লাহ তো এই যে এই তৌহিদের বার্তা এবং আল্লাহ তালার প্রশংসার কথা সেখানে বলা হচ্ছে এবং আল্লাহ আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিচ্ছে বারবার লব্বাইক আল্লাহ হুম্মা লব্বাইক হে আল্লাহ আমি হাজির আমি হাজির সেই ঘোষণা দিচ্ছে এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তালার নৈকট্যের চেতনা যেমন জাগ্রত হয় তেমনি ভাবে একটি বৈশ্বিক যে এই মানুষ চিন্তা ইউনিটি সেই অক্ষের বিষয়টাও কিন্তু জাগ্রত হয় এবং সেখান থেকে মানুষ একটা বার্তা নিয়ে আসে এবং দুনিয়ার সকল মানে তৌহিদের অনুসারীরা একই দেহ একই বডি একই উম্মা সেটার একটা প্রতিফলন ঘটে এই সম্মিলনের মধ্য দিয়ে এবং এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটা হলো যে এই যে আমরা যেটা বললাম যে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন ইসলামী শরিয়ার প্রতিপালনের মূল লক্ষ্য তো সেখানে এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে এর সাথে অ্যাডজাস্ট করব যে এখানে তো সব মুসলমানরা একত্রিত হচ্ছে কিন্তু আপনার দেখবেন যে সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য হেদায়তের প্রার্থনা করা হচ্ছে জি জি সমগ্র দুনিয়ার শান্তি স্থিতি এর জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে এই জায়গাতেই হচ্ছে নিহিত যে সকলের সুর এই জায়গাতে একত্রিত হচ্ছে যে দুনিয়ার স্থিতি শান্তি নিরাপত্তা সেটা যেন বহাল থাকে সারা দুনিয়ার মানুষ যেন ইহকাল এবং পরকালে কামিয়াবি লাভ করে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন অর্থাৎ মানবতার জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং অকল্যাণ দূর করা এটি হচ্ছে এই আবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় আরেকটা বিষয় এখানে বলার যে হজ যে আমরা রোজা তো প্রতি রমজান মাসে রাখি আমরা নামাজ তো প্রতিদিন পাঁচবার পড়ি আমরা জাকাত ফরজ হইলে জাকাত প্রতি বছর দেই কলিমার যেটা বিষয় বলা হয়েছে ইমান এটা কন্টিনিউস প্রসেস এটি হচ্ছে চলতেই থাকি আমরা আজানের জবাব দেই আজানের জবাব দেই এর মধ্য দিয়ে সাধু আল্লাহ আইলা হাইল্লাহ সাধু আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ জি এটা উচ্চারিত হয় ইমান নবায়ন হয় একামতের জবাব দেই অজুর শেষে পড়িয়া সাধু আল্লাহ 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 সাধু আল্লাহ মোহাম্মদ আবদুহ রাসুল ইমানের নবায়ন হয় এমনিভাবে আমরা এই নামাজ ফরজ ও আজীব অথবা সুন্নত মুস্তাহাব যাই হোক সেই নামাজে তাসাহুদে দুই রাকাত পরে প্রথম বৈঠক এবং শেষ বৈঠকে আমরা এই তাসাহুদে পড়িয়া সাধু আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ সাধু আল্লাহ মোহাম্মদ আবদুহ রাসুল এর মধ্যে দিয়ে ইমান নবায়ন হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মৌলিক বুনিয়াদ যেগুলোর কথা বলা হয়েছে বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খামস শাহাদত আল্লাহ আইল্লাহ আইল্লাহ ইমানের নবায়ন প্রতিনিয়ত হচ্ছে নামাজ প্রতিদিন পাঁচবার পড়া হচ্ছে প্রতি বছর আমরা এই রোজা রাখি রমজান মাসে এবং জাকাত যাদের উপরে ফরজ তারা জাকাত দিয়ে প্রতি বছর তো এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে চারটি আমরা এইভাবে কন্টিনিউস করে যাচ্ছি প্রশ্ন হচ্ছে হজ ও কি প্রতি বছর করতে হবে এরকম একটি প্রশ্ন আমরা জানি যে হজের আয়াত যখন নাজিল হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম রসুলকে প্রশ্ন করলেন আফি করলে আমিন ইয়া রসুল আল্লাহ প্রত্যেক বছরে কি হজ করতে হবে হে আল্লাহ রসুল রসুলাম নীরব থাকলেন তো আমরা জানি যে এরকম অনেক বিষয় আছে যে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলে রসুলাম নীরব থাকতেন যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতো না এবং তিনি আকাশের দিকে তাকাইতেন নীরব থাকলেন এবং আকাশের দিকে তাকাইলেন তারপরে প্রশ্নের উত্তর দিলেন যে না প্রতি বছর করতে হবে না জীবনে একবার হজ ফরজ 
জীবনে একবার এবং তিনি বললেন আমি যদি তোমাদের উত্তরে বলে ফেলতাম যে প্রতি বছর করতে হবে তাই লাভ জবাব এটা ওয়াজিব হয়ে যেত ওয়াজিব হয়ে যেত হ্যাঁ এবং সেটা মনে হয় অনেকটা মানে এটা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে যেত যে একটা কেন্দ্রের দিকে যদি প্রতি বছর জাদির উপর হজ ফরজ হয়ে সব যদি একটা কেন্দ্রে সমবেত হতো তাহলে কিন্তু সেটা আসলে সংকুলন হতো না সংকুলন হতো না আমাদের জন্য এটা এটা একটা অবাস্তব হয়ে যেত অবাস্তব ব্যাপার হয়ে যেত আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন এই কত মেহেরবান যে তিনি আমাদের জন্য এটাকে এরকম করে জীবনে একবার জীবনে একবার হজ ফরজ আর खालिकर प्रति मखलुक स्रष्टार प्रति सृष्टिर जे मान एक अकृतिम जो भलोबाषा तरह अंतर मध्य जमाट भाते थके जमाट भाते थके मूलत तो मानी আল্লাহর উপর আমরা ইমান এনেছি যে আল্লাহ জিনে ইউবিনো না বিলগাইবি যে অদৃশ্য আল্লাহর উপর নিরাকার আল্লাহর উপর আমরা ইমান এনেছি কিন্তু সেই আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা জমতে থাকে কিন্তু বহিরপ্রকাশের তার সুযোগ হয় না ওলামা ইকরামরা বলছেন যে এই হজের মৌসুমটাই হচ্ছে যে তার জমাট বৌদ্ধ ভালোবাসার কিছুটা বহিরপ্রকাশের একটা সুযোগ বহিরপ্রকাশের একটা সুযোগ তার প্রেমিকার প্রতি যে ভালোবাসা প্রকাশ করে হ্যাঁ যেমন আমাদের শ্রী ফরহাদের কথা আসছে যে সেখানে কি যে একজন আরেকজনের বাড়ির ওয়ালে গিয়ে চুমো খাচ্ছে হ্যাঁ 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 বাড়ির কুকুরকেও সে সময় করতেছে যে এখানে আমার প্রিয়তম আছে তো এমনিভাবে আমরা যারা মহান মালিকের বান্দা আমাদের যার গোলাম মহান মালিকের এত আসান এত অনুগ্রহ আমরা ভোগ করি তো সেই মালিকের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা যে অনুরাগ যে অকৃত্রিম ভালোবাসা সেটা প্রকাশ হয় হজের মধ্য দিয়ে এবং পাগল পাড়া হয়ে তার বন্ধারা ঘুরতে থাকে পথে প্রান্তরে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে তারা একই স্লোগান আরো বলছেন যে এই জায়গাগুলোতে হুজ্জা থেকে আমরা যে কাজগুলো করেন মনে করেন আল্লাহর ঘরটা প্রদক্ষিণ করেন যদি যৌক্তিকভাবে আমরা যদি বস্তুগত চিন্তা করি যে আমরা আল্লাহর ঘরে গেলাম আল্লাহর ঘর সাত পার প্রদক্ষিণ করলাম এতে কি হলো যদি বস্তুগত চিন্তা করি অবশ্যই তো এর রিজাল্ট আছে আবার বলছেন যে তুমি সাফা মারমার মধ্যে সাই করো একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দৌড় দিয়ে যাও আবার ঘুরে আসো এরকম করতে থাকো যদি বলি যে এটাতে কি রেজাল্ট আসলো প্রশ্ন তো আসতে পারে আবার যদি বলি যে আমরা রমিয়ে জিমার যেটা আমরা শয়তানকে আমরা প্রস্তুত নিক্ষেপ করি যে একটা পাথর দিয়ে আর একটা পাথর কিন্তু আপনি প্রস্তুত নিক্ষেপ করলেন এটা কি ওলাম একটা আমরা বলছেন যে এই জায়গাটার ডিজাইনটাই এরকম যে এখানে কোনো কিসের জন্য কি এই প্রশ্ন করা যাবে না এটা হচ্ছে যে আশ মানে মানে মাসুকের জন্য আশিকের যে ওই যে কথাটা বলছিলেন এবং মাবুদের জন্য আবদের যে ভালোবাসার বহির প্রকাশ এবং তার যে ইয়ে ওইখানে আল্লাহর ওইটা তার শায়ের করে দিয়েছেন সে এই শায়েরের কাজটাই করছে সে কিসের জন্য কি করছে সেটা চিন্তা করার কোনো ওইটা অবন্তর কারণ হলো মালিক যিনি তার পছন্দকে হ্যাঁ ওনার করা ওনার করা হ্যাঁ পছন্দকে সম্মান দেওয়া এবং তাকে তার পছন্দ তার চাহিদা তার ডিজায়ার অবদমিত করতে পারছে হজের সাথে হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম এবং তার পরিবারের যে কুরবানি এবং ত্যাগ যেটা অসাধারণ কুরবানি এবং ত্যাগ সেটা জড়িয়ে আছে হজরত ইব্রাহিম আল ইসলামের ত্যাগ এবং কুরবানির এই বিষয়গুলোকে আল্লাহ তালা জাগরুক করে রেখেছেন যুগ থেকে যুগান্তরে কেয়ামত পর্যন্ত একটা জাগরুক থাকবে এবং মহান আল্লাহ এই বিষয়গুলোকে এই উদাহরণকে অনুসরণীয় করে রেখেছেন এবং এটাকে পরবর্তী উন্মতির জন্য এবাদত বানিয়ে দিয়েছেন যেমন গত দিনে আমরা বলছিলাম যে সাফা মরওয়াজে সাই করলেন এটা আসলে এবাদত করে কিন্তু সাই করেন নাই হাজার আল ইসলাম হ্যাঁ ওনার সন্তানের জন্য যে পেরেশানি ছিল একজন মায়ের যে পেরেশানি সেই পেরেশানিটা আল্লাহ তালার কাছে খুবই পছন্দনীয় হয়েছে এবং এটা চিন্তার বিষয় যে একজন মা তিনি নিজেও ক্ষুধার্ত তিনি নিজেও পিপাসার্ত কিন্তু তার সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তার যে পেরেশানি সেটাকে আল্লাহ তালা জাগরূক করে রাখলেন এবং পরবর্তী উন্মতের জন্য এটাকে এবাদত বানিয়ে দিয়েছে মাসাল্লাহ না এর এই এই পেরেশানির ঠিক আগ মুহূর্তের যদি ঘটনা আমরা যদি যাই তাহলে আমরা দেখব যে হাজের আলহি সালাতাম কি পরিমাণ শক্ত ইমানের পরীক্ষা দিয়েছেন যখন একদম কোনো জনমানবহীন একদম বসবাস অযোগ্য একটা প্রান্তর 
যেখানে না খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে যেখানে না পানির ব্যবস্থা আছে না জীবন ধারণের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই সেই জায়গাটিতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম হাজিরাকে যখন রেখে আসছেন আলাই সাল্লাত সাল্লাম তখন কি করলেন জিজ্ঞেস করলেন যে কেন আমাদেরকে এখানে ফিরে ফেরে রেখে যাচ্ছেন তখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আলাই সাল্লাত সাল্লাম যে নিশ্চুপ যে কিছু বলার মতো তার এই মানে অবস্থা নাই এর বিষয় হ্যাঁ আমরা আমরা চিন্তা করতে পারি যে এই আমার স্ত্রী এবং সন্তান দুগ্ধ পশু সন্তান তাকে মরুভূমিতে আমি রেখে যাচ্ছি যেখানে কোনো আশ্রয় নাই যে কোনো খাবার নাই কোনো পানীয় নাই আল্লাহর হুকুমে তো সেটা আসলে কথা বলার মতো পরিস্থিতি আমার থাকবে কি না হ্যাঁ সাউন্ড করার মতো পরিস্থিতি অবস্থা ছিল না এই জায়গায় কিন্তু হাজার আলাইহি সালাত সালাম কি করলেন যে বল শেষ পর্যন্ত বললেন যে এটা কি জানতে চাইলেন যে আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর হুকুমে কি না যদি আল্লাহর হুকুমে হয় তাহলে আর কোনো বাক্য বে করলেন না সেখানেই তিনি ইস্তেকামত করলেন যে ঠিক আছে তাইলে যেই আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এখানে রেখে যাওয়ার সেই আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন এই যে ইমান এবং ইমানের পরীক্ষাটা কোন পর্যায়ে ছিল কোন পর্যায়ে ছিল হ্যাঁ মুহতারাম সে কথাই বলতে চাচ্ছি একটা আরেকটা হলো যে যখন এই ইসমাইল আলাইহিস সালাম কৈশোরে পদার্পণ করলেন জি জি তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপর আরেকটা পরীক্ষা আসলো যে তার সন্তানকে কুরবানি করতে হবে কি কঠিন পরীক্ষা কি কঠিন পরীক্ষা এবং সন্তানকে তিনি সাজিয়ে নিয়ে গেলেন এই মাকে তো সেটা বলা হয় নাই কিন্তু শয়তান এই মানুষের রূপ ধরে তাকে বলতেছিল তোমাকে জবাই করার জন্য নেওয়া হচ্ছে তো ইসমাইল আলাইহিস সালাম কি করতেছিলেন সেখানে পাথর মারতেছিলেন এই যে পাথর মারা সেটাই এই যে কই আপনি দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পরিবারের এই সদস্যদের এই জিনিসগুলোকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে ইবাদত বানাইছেন যে এই যে শয়তানকে পাথর মারছেন সেটা কিয়ামত পর্যন্ত এখন হজের অংশ হয়ে গেছে যে শয়তানকে কঙ্কর মারা পাথর মারা না প্রত্যেকটা এটা প্রত্যেকটা বলে কইলো কিন্তু বাস্তবে এর মাধ্যমে শয়তান কিন্তু অনেক কষ্ট পায় হ্যাঁ হাদিসে এসেছে যে আরাফার দিনে এবং ওই সময়গুলোতে শয়তান যতটা অপদস্থ হয় যতটা লাঞ্ছিত হয় এবং যতটা সে মানে মানে বিপন্ন হয় অন্য বছরের কোনো দিনে অতটা সে অপদস্থ হয় না এভাবে আমরা দেখি যে এখানে যে ইসমাইল আলাইহিস সালামের যে শয়তানের প্রতি তার যে রাগ তার তার যে খুবের ভয় প্রকাশ খুবের ভয় প্রকাশ সেই বিষয়টাকে জাগরুক করে রাখা হয়েছে এবং সেটাকে ইবাদত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন হজের অংশ হচ্ছে এটা ওয়াজিব এবং এই কাজগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামের কাছ থেকে কিন্তু কঠিন ইমানি পরীক্ষার বদৌলতে কিন্তু এই কাজগুলো আসছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামকে তো আল্লাহ অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষা করেছেন এবং ইমানের পরীক্ষা ওনা করে যখন বললেন যে তার সন্তানকে তিনি যখন বললেন যে আমি তো এইভাবে স্বপ্নে দেখেছি তখন সন্তান দেখেন কি রকম সন্তান কি বললেন যে আপনি আপনার কাজ করেন আমাকে আপনি ধৈর্যশীল ধৈর্যশীলদের মধ্যে থেকে পাবেন মধ্যে থেকে পাবেন মানে উনি ছেলেও তো উনিও তো আল্লাহর নবী হ্যাঁ তারপরে এই যে বললেন যে আমাকে উপর করে রাখুন কারণ আমার চেহারা দেখলে আপনি হয়তো দরদ চলে আসতে পারে কর্তৃক পারবেন মানে কি বাবা বাবার হাতে সন্তানের কি কঠিন একটা পরীক্ষা আল্লাহ পাক বলালামিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সেই এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলেন এবং সেখানে ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে এই দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন উনি কুরবানি হলো সেই যে কুরবানি সেটাকে জাগরুক করে রাখার জন্য আমরা হয় যে কুরবানি আদায় করি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে সুন্নাত সুন্নাত আবিকুম ইব্রাহিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মা হিয়া লাযাহিয়ু সেটা কি বলে সুন্নাত আবিকুম ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সুন্নাত তো এই যে বিষয়গুলো আমরা যেটা মনে করি যে আসলে মালিকের হুকুম প্রতিপালন করাই হচ্ছে ইবাদত আপনি দেখেন আজান হইলে নামাজ পড়া মাগরিবের নামাজে বিলম্ব না করা তাকির করা তাকির না করা এটা হচ্ছে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আরা ফরমাটে যে মাগরিবের আজান হয়ে গেলে নামাজ না পড়া নামা না না পড়াই ইবাদত এখানে মুহতারাম আমরা ওই আলোচনায় আবার আসব আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক আমরা হজ প্রসঙ্গে অত্যন্ত চমকপ্রদ আলোচনায় ছিলাম আমাদের মুহতারাম অত্যন্ত চমকপ্রদ তথ্য দিচ্ছিলেন আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরছি আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে স্বাগত ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠান থেকে মুহতারাম আমরা বিরতির আগে যে প্রসঙ্গে ছিলাম আপনি বলছিলেন যে আরাফাতের ময়দানে আমরা সারা বিশ্বের উম্মার আমরা সমবেত হই এবং আল্লাহর প্রতি যে আমরা আমাদের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা এবং আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের চেয়ে নেওয়া এই রকম একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা ওইখানে সমবেত হই সে প্রসঙ্গে বলছিলেন এবং বলছিলেন যে আমরা তখন মানে আল্লাহর নির্দেশটাই আমরা মান্য করি তখন আমরা সালাতের সময় যখন আমাদের মাগরিবের সালাত 
তখন সারা বছর জুড়ে আমাদের জন্য অবধারিত থাকে যে নির্দিষ্ট সময় আদায় করা তখন আমরা আল্লাহর নির্দেশেই আমরা পরবর্তীতে আদায় করি এরকম বলছিল সেটাই আল্লাহ তাআলার যে হুকুম যেটা সেটা যথা সময়ে সেটা পালন করা সেটাই ইবাদত দেখেন যেটা বলছিলাম যে সূর্যাস্তের পরে নামাজ পড়া তাখির না করা মাগরিবের নামাজ সেটা হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এমনি নরমালি এটাই থাকে কিন্তু আরাফার মাঠে সেই হুকুম কিন্তু রহিত করা হচ্ছে সেখানে বলা হচ্ছে যে না এখানে নামাজ পড়া যাবে না নামাজ পড়তে হবে মুজতালিফায় গিয়ে এবং এই এশার ওয়াক্তে মাগরিব এবং এশার দুইটাকে মিলিয়ে ইসলামে সালাতে এটা পড়তে হবে তো এই যে হুকুম পালন এটাই হচ্ছে ইবাদত এটাই হচ্ছে ইবাদত প্রাসঙ্গিক আল্লাহ আল্লাহর অর্ডারটাকে গ্রহণ করা यस হ্যাঁ অর্ডার কেরি করা কেরি করা হ্যাঁ হ্যাঁ निजे अभ्यसम मध्य आबद्ध थका जाए जी जी मोहतराम ও এখানে প্রাসঙ্গিক একটা হাদিস বলে ফেলি যে নবী হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সুইলা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো আইয়ুল আইয়ুল আমালে আফজাল আফজাল যে সবচেয়ে সেরা আমল কোনটি সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ফাকাল ইন্নাম ঈমান বিল্লাহ ওয়া রাসূলি ইমান বিল্লাহ ওয়া রাসূল যে আল্লাহর উপর ঈমান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল শ্রেষ্ঠ আমল হ্যাঁ কিলা আসুমা মাযা এরপর প্রশ্ন করা হলো যে এরপর কি কালা আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হচ্ছে এরপর সর্বোত্তম আমল কিলা আসুমা মাযা এরপর জিজ্ঞেস করা হলো এরপর কোন আমলটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হাজ্জুন মাবরুর হাজ্জুন আই হাজ্জ মাকবুল মকবুল হজ হচ্ছে আল্লাহ তালার দরবারে সহি বুখারীর হাদিস তো আমরা দেখি যে এখানে হজের ক্ষেত্রে এই সংঘাতে যেটা বলা হয়েছে হজের যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গা সময়ে জিয়ারত করার আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট জায়গা সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে জিয়ারত করার নামই হচ্ছে হজ প্রসঙ্গ হলো যে হজের সময় হজের স্থান কাল এবং স্থান নির্বাচনের এই পেছনে তাৎপর্য কি সেই বিষয়গুলো জি জি মানে কেন এই নির্ধারিত স্থানে যেতে হবে কাল না হয় আমরা বুঝে নিলাম যে বছরে আমরা একটি বার আমরা আল্লাহ যা হজ অবধারিত করেছেন ওইটা আমরা আদায় করলাম জীবনে একবার কিন্তু ওই স্থান কি আল্লাহ বেছে নিলেন কেন প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ তা প্রথমেই যেটা বলা দরকার সেটি হচ্ছে যে এই হজের আমরা জানি যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় আরও আগের থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় আরও আগের থেকে আমরা রমজানের আগের থেকে দেখি যে যারা হজে যাবেন তারা এখন তো আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া যেটা শুরু হয়েছে এক বছর আগের থেকে শুরু হয়ে যায় যেমন এবার এখন হজের জন্য মানুষ যাচ্ছেন কিন্তু এই বিশ্বের নিবন্ধন শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে মানে আগে থেকে আপনি হ্যাঁ মানে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে প্রস্তুতি প্রক্রিয়া যেটা সেটা কি সেটা কি মানে ইউরোপ অঞ্চলীয় লোকেদের জন্য কি সেই ব্যবস্থা সারা দুনিয়াতেই আসলে এখন অগ্রিম মেন্টাল যেটা প্রস্তুতি মানসিক প্রস্তুতিটা তো মানুষ শুরু করে দেয় আর আগে থেকে জি জি শুরু করে দেয় আগে থেকে এবং এখন তো আমরা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের আওতায় কাজ করতে হয় ইচ্ছাকৃত ইচ্ছা করলে কিন্তু হয় না যাওয়া যায় না আপনি ভিসা পাওয়ার বিষয় আছে আপনার নিবন্ধনের বিষয় আছে প্রস্তুতির বিষয় তো এই বিষয়গুলো ও ও আমাদেরকে মানতে হয় তো এই জন্য আগের থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যদিও বলা হয়েছে আশহরুল হজ মানে মাত বলা হয়েছে নির্ধারিত সময় যদি হজটা আপনি ধরতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার একদম পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে আপনাকে রোয়ানা দিতে হবে বাস্তবে হলো হজ পাঁচ দিনে হয় জি জেল হজার সাত তারিখ থেকে বারো তারিখ সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারো জি কেমন বারো তারিখ এই পর্যন্তই তাহলে এই সাত তারিখ থেকে বারো তারিখের মধ্যে কিন্তু মূলত 
दूर दूर मानुष जाएस्तुति पर्व प्रथम स्थानी जो मक्का तो होटेल मक्कालीन तो मीनातेवस्थान नाम तारीख जोहर आपके आठ तारीख सूर्योदय कारण सूर्योदय तरह क्षमा जोहर नाम नाम समय जोहर समय जोहर आसर समय आसर समय जार जार ताबुते पड़े फेला साधारण मानुष जरा तर खेदमत अनुरोध जानाते चाहिए गांव विषय लिप्त हमें अनुसारी 
সেটাও হাদিস মোতাবেক কারণ সেখানে গিয়ে আপনি মুসাফির না মুকিম সেটা বিতর্ক করে আপনি বাইর করতে পারবেন না এটা সাহাবায়ে কেরামের সময় কাল থেকে এই বিতর্ক চলে আসতেছে সুতরাং হ্যাঁ আপনি মক্কায় যদি মুকিম হন সেখানে মুকিম মক্কায় মুসাফির হলে সেখানে মুসাফির তো এটা আমি এটা বলতেছি এই জন্য যে এখানে অনেকগুলো মতামত আছে সেগুলোকে সমন্বয় করে সাধারণ মানুষ হিসাবে আমাদের সেটা করা মুশকিল এই জন্য আপনি যে স্কুল অফ থটে আপনি বিশ্বাসী সেই বিষয়ে আপনি সেখানে করবেন এবং আমাদের পরামর্শ হচ্ছে যার যার টেন্টে আপনি থাকবেন এবং সেখানে যে আলিম ওলামা আছে তাদের সাথে মিলে আপনারা সময় মতো জোহরের নামাজ সময় মতো আসরের নামাজ আদায় করবেন এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে যে সমস্ত বিষয়ে এখতেলাফ আছে মত পার্থক্য আছে এ বিষয়গুলো নিয়ে ঝগড়াঝাটি বিবাদ করা এটা কোনোভাবেই ঠিক না এই বিষয়গুলো আলিম আমাদের উপর ছেড়ে দেয় ভালো হ্যাঁ আমি গেছি সেখানে আবাদত করার জন্য আমার দায়িত্ব হচ্ছে সেখানে আল্লাহ বিল্লাহ করা এবং জিকের আসকা করা তেলাওয়াত করা গুনা খাতার জন্য মাফ চাওয়া লম্বা দোয়া করা সেটা বাকি কেউ যদি এই যা তার তাবু থেকে বের হয়ে মসজিদে নামিরাতে চলে যায় তাহলে সেখানে জোহর এবং আসর একত্রে পড়া হয় জোহর এবং আসর একসাথে পড়া হয় জোহর এরপরে আসর পড়া হয় তো সেটা সেই জামাতকে অনুসরণ করবেন এটাই করবেন তবে খেয়াল রাখতে হবে মসজিদে নামেরার একটা অংশ আরাফার বাহিরে আরাফার মাঠের বাহিরে পড়ে গেছে আপনি যদি সেই বাহিরে অবস্থান করেন তাহলে আপনার ওকুফে আরাফা হবে না সেটা যদি ওকুফে আরফা মোহতারাম যদি কেউ মানে ওকুফে আরফার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি পুরো সময়টা যদি ওকুফে আরফা করেন মানে সেখানে অবস্থান না করে তাহলে কি ওকুফে আরফা হবে হবে এটা হবে এটা হবে তো বিষয় হলো যে পুরো সময়টাই যদি সে ওই সেখানে অনেক লোক এরকম দেখতে পাওয়া যায় যে তারা সেলফি তুলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে আরাফার মাঠ থেকে তারা বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে ফোন আলাপ করেন এগুলি একেবারেই গর্হিত এগুলি একেবারেই গর্হিত আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন এই ওই জায়গাটাতে পুরোটাই এবাদত মনস্ক থাকি আমরা যেন পুরো সময় কালটা এবাদত মনস্ক থাকি আমাদেরকে সেই জিনিসটা মনে রাখতে হবে সাধারণত দেখা যায় যে যাওয়ার পরেই যে কাজটা করি ইবাদত বন্দিগির সাথে করে আমরা দুই চারটা ছবি নেই সেলফি নেই হয়তো বাতুল্লাহকে পিছনে রেখে সামনে রেখে ডানে বামে এবং একটু আমাদের চেহারা আচরণের মধ্যে একটা যেন একটা মানে বিনোদন গেইন নিয়ে এসছি আমরা বাতুল্লাতে চলে এসছি এ ধরনের তো এই বিষয়গুলো আসলে মানে শরীয়ত কিভাবে দেখবে যে আমি ওইখানে তো একটা বিশেষ জায়গা বিশেষ জায়গা এখন বাতুল্লাকে নিয়ে আমি সেলফি দিলাম একটু সাথে সাথে পোস্ট দিলাম এবং এটা অনুচিত এটা ঠিক না এবং মনে রাখতে হবে যে আমি এবাদত করতে গেছি আমাকে সম্পূর্ণ পুরো টাইমটা এবাদত মনস্ক থাকতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবাদত মনস্ক থাকতে হবে কোনোভাবে সেখানে গল্প গুজব করা ফোন আলাপ করা এটার জায়গা এটি নয় আপনি যখন একটা সেলফি নিলেন নিয়ে যখন পাবলিকে পোস্ট করলেন ন্যূনতম আপনার যদি এখান থেকে পোস্ট করার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা থাকবে যে হয়তো দু চারটা আমাকে কিছু লাইক দিক কেউ আমাকে থ্যাংস জানাক বা কেউ জানলো যে আমি আল্লাহর বাড়িতে সফরটা করছি খারাপ কোন উদ্দেশ্য না সেখানে পানির বোতল সবসময় সাথে রাখবেন আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখেন আর এক সেট আপনি তো এহরাম অবস্থায় আছেন সুতরাং আপনি এহরামের যে কাপড়টা আছে সেটা তো আপনার পরনে আছে আরেকটা সেট সাথে নেন 
কারণ কখনো যদি আপনার এহরামের কাপড়টা নাপাক হয়ে যায় অথবা গোসলের ইয়ে হয় তাহলে আপনি এহরাম টু এহরাম চেঞ্জ করতে পারবেন এহরাম টু এহরাম চেঞ্জ করবেন আপনি এহরামের কাপড় খুলে অন্য কাপড় পরতে পারবেন না এটা মনে রাখতে হবে আর হচ্ছে যে হালকা শুকনা খাবার সাথে রাখেন এখন অবশ্য এজেন্সির লোকেরা মিনাতে খাবার পৌঁছানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারপরেও আপনার কাছে পানীয় খেজুর আবার যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা এই মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দিয়ে অন্য কিছু হালকা এই শুকনো খাবার রাখতে পারেন কারণ খাবার পৌঁছাতে কখনো দেরি হতে পারে অথবা আপনি খাবার কখনো বা নাও পেতে পারেন আপনি যখন যাবেন তখন ওই যে গোসল করলেন আর এই সময়টাতে আপনি দেখবেন একটা সময় যে পেটে খিদা লেগে গেছে সেখানে প্রচুর ট্রলি আসে খাবারের সেখানে নিয়ে আসেন এবং প্রচুর পরিমাণে জুস বিরিয়ানি খাবার দাবার প্যাকেট প্রচুর দেওয়া হয় তো খাবার দাবার সেখানে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একই অবস্থা হচ্ছে মিনাতেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ সেখানে লোকজনের অনুপাতে কিন্তু বাথরুমের সংখ্যা কম কম এবং দূরত্বে অবস্থা এই জন্য এই জিনিসটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে করে আমার বারবার বাথরুমে যেতে না হয় মিনাত তাহলে কিন্তু সেখানে অনেক সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য এই ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আরেকটা জিনিস আমরা খেয়াল করি যে ট্রলি যখন আসে খাবারের তখন হুম রেখে পরে মানুষ এই জিনিসটা একেবারেই পরিহার করতে হবে কেউ মেহরবানি করে এই জিনিসটা করবেন না কেন যে আপনার রিজিকে যেটা আছে আপনার তাবতে সেটা আসবে প্রতি তাবতে তারা পৌঁছে দেয় এগুলো তো এই জন্য এই অনেক সময় আছে যে ট্রাক থেকে মাল নামাতে পারতেছে না মানুষের জন্য এরকম হুড়ো হুড়ি করে একজন আরেকজনকে কষ্ট দেওয়া বা তাদেরকে বিরক্ত করা এটা কোনোভাবেই সেখানে যত কম খাওয়া যায় আমি মনে করি আর কি কম খাওয়া যায় এবং এমন খাবার খাওয়া যাতে পরে আমার পেট খারাপ করে এবং আমাকে আমার এই যে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজের মধ্যে আমি ব্যস্ত আছি বদহজম যেন না হয় হ্যাঁ সেটার মধ্যে বেঘাত ঘটে গেল তখন তো আমাদের আমার হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আদায় করতে পারলাম না এত কষ্ট করে আমরা দূর দেশ থেকে আমরা সফর করেছি সেটা অবশ্যই আমাদের সতর্ক থাকা তারপরে এই যেটা জায়গা হচ্ছে এই তিন নম্বরে সেটা হচ্ছে মুজদালিফা হ্যাঁ হজের যে জায়গা এবং এটা ওয়াজিব হ্যাঁ এই মুজদালিফায় অবস্থান করাটা ওয়াজিব মুজদালিফা এটা বলা হয়েছে যে অসুস্থ মানুষ যদি থাকে কেউ বা এরকম তো মুজদালিফা দিয়ে হেঁটে চলে আসলেও মোটামুটি তার এই ওয়াজিবটা আদায় হয়ে যাবে তবে এই সারা রাত্রে অবস্থান করা এটা সুন্না এবং এই সূর্যোদয়ের পরে রোয়ানা দেওয়া সেটা হচ্ছে তো মুজদালিফা মাসার হারামের এই পাশে আমরা সেখানে হজ মাগরিবের সূর্যাস্তের পরে রোয়ানা দিব রোয়ানা দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এই গাড়ি ট্রেন এগুলি তো থাকে কিন্তু গাড়ি ট্রেনের অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটে যাওয়াটা কিন্তু সহজ আচ্ছা পায়ে হেঁটে যাওয়াটা পায়ে হেঁটে গেলে দলবদ্ধভাবে আমার সাথে কেউ যদি অভিজ্ঞ মানুষ থাকে যিনি রাস্তা চিনেন তাহলে তার সাথে হয়ে চলে যাওয়াটা এটা সহজ না হইলে দেখা গেল যে চল্লিশ লক্ষ মানুষ একসাথে রওনা দিছে আমি গাড়িতে উঠে বসে থাকলাম কয়েক ঘন্টা গাড়ি নড়াচড়া করতে পারবে না তো গাড়ির আগে গাড়িতে উঠে বসে থাকলে এটা হবে না অনেক সময় আছে যে আমরা এই ক্ষেত্রে রাগ করে এজেন্সির উপরে যে তারা কেন গাড়ি আনলো না বা এ করলো না কিন্তু এটা আসলে এই সহজ হচ্ছে ইজি প্রসেস হচ্ছে হেঁটে সেখানে চলে যাওয়া মুজদালিফা বললাম যে তিন নম্বর স্থান সেখানে গিয়ে কি করতে আমরা পড়বে আমি স্থানগুলো আগে বলে ফেলি এক নম্বরে বলছিলাম যে মিনা দুই নম্বরে হচ্ছে আরাফ আর মাঠ 
তিন নম্বর হচ্ছে মুজদালিফা এবং চার নম্বর হচ্ছে কাবা শরীফ আমরা মুজদালিফা থেকে আবার মিনায় ফিরে আসি জি মিনায় ফিরে আসি এবং সেখানে এসে আমরা কয়েকটা ওয়াজিব আদায় করি হ্যাঁ হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে এই কুরবানি হ্যাঁ এরপরে আমরা মাথা হলক করি হ্যাঁ আর তারপরে শয়তানকে কঙ্কর মারি প্রমিজি মার যেটা হ্যাঁ শয়তানকে কঙ্কর মারা মাথা হলক করা এবং কুরবানি করা তিনটাই ওয়াজিব হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই ওয়াজিব গুলো আদায় হয় এবং এরপরে আমরা তাওয়াফে জিয়ারতে যাই তো তাওয়াফে জিয়ারতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এটা এটা ফরজ হ্যাঁ ফরজ এটা এটা এই সহজ উপায় হইল দল দলবদ্ধভাবে হেঁটে চলে যাওয়া পঞ্চম স্থান হচ্ছে সাফা পাহাড় এবং পঞ্চম পঞ্চম স্থান হচ্ছে সাফা এবং ষষ্ঠ স্থান হচ্ছে সাফা মারো কে একটা দলে পাঁচটা হয় বলছিলাম যে হজের স্থান পাঁচটি স্থানের সাথে আমরা চেষ্টা করব হজের আপনারা জানেন যে এখন এই কয়েক তালা করা হয়েছে নিচ তালা দুতলা তিন তালা করা হয়েছে যে সাফা মর তো আমি এখানে এই আরো একটা বিষয় উপস্থাপন করতে চাই সেটি হচ্ছে মুসার রফা এটার কয়েকটি যে তার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে মানুষের গুণা সে চুষে নেই এটা করতে করতে সেটা কালো হয়ে গেছে তো সেটি লাগানো আছে হজরে আসওয়াদ কাবা শরীফের দক্ষিণ পূর্ব কর্নারে এই জন্য এই কর্নারের নাম রাখা হয়েছে এই কর্নারের নাম রাখা হয়েছে রুকনু রুকনু হাজরিল আসওয়াদ হজরে আসওয়াদের কর্নার হজরে আসওয়াদের কর্নার নাম রাখা হয়েছে তারপরে এর ডান দিকে আছে বাবুল কাবা কাবা শরীফ এটাকে উঁচু করে বানানো হয়েছে ইতিহাস আছে যে আপনি এই উকি দিয়ে ধরতে হবে চৌকাটে জি অনেক উঁচু করে বানানো এবং যথেষ্ট হাইট থাকলে মনে হয় চৌকাট পর্যন্ত টাচ করা যাবে করা যাবে ছোট মানুষ হলে অনেকটা কষ্টসাধ্য জি তিন নম্বরে যে অংশটা হচ্ছে কাবা শরীফের সেটা হচ্ছে মিজাবে রহমত জি কাবা শরীফের ছাদের উপরে বৃষ্টি হলে পানিটা যে নাউড়ি দিয়ে পড়ে এটা হাতিমে কাবার দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে কাবা শরীফের উত্তর দিকে সেটাকে বলা হয় মিজাবে রহমত জি তারপরে এটা গোল্ডেন একটা মানে ইয়ে দিয়ে ডেকোরেটেড করা বর্তমান সময়ে দেখা যায় হ্যাঁ জি 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 সেটা করা আছে এবং এরপরে হচ্ছে এইটাকে বলা হয় সাজরাওয়ান সাজরাওয়ান আসলে হচ্ছে আমরা যেটা গ্রামাঞ্চলে ঘর বানানোর ক্ষেত্রে ধাইর বাদি না ধাইর বলা হয় একটু একটু বারান্দার মতো না বারান্দার মতো না ওই যে নিচ থেকে মাটির নিচ থেকে একটু কায়ত করে ধাইর বাঁধা হয় মূল বডিটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য করার জন্য সেরকম কাবা শরীফে শ্বেত পাথর দ্বারা এরকম আছে এটাকে বলা হচ্ছে সাজরাওয়ান মোহতরাম আসলে আমাদের সময় বলে দিচ্ছে যে আমরা আর এগোতে পারছি না অত্যন্ত প্রাণবন্ত আমরা পরবর্তী এই পর্বে এখান থেকে আমরা আলোচনা শুরু করব প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনায় ছিলাম মোহতারামের কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম এবং আসলে খুব ভালোই লাগছিল কিন্তু আমাদের সময় বলে দিচ্ছে যে আর এগুলো যাবে না আজকের মতো এখানেই থাকতে হবে তো আজকের মতো এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আগামী অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু